हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फूड व्हाट इज़ फूड एंड फूड वैरायटी ठीक है इंग्रेडिएंट्स सोर्स ऑफ फूड और वहां से हमें ये पता चला था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द सोर्स ऑफ फूड तो अब ये तो पता चल गया कि प्लांट्स और एनिमल्स सोर्स होते हैं फूड के बट विच पार्ट यानी कि प्लांट का अगर हम देखें तो प्लांट तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत से पार्ट्स हैं फ्लावर भी है ठीक है स्टेम भी है लिफ भी है रूट्स भी है और फ्रूट्स भी हैं तो इनमें से कौन सा पार्ट हम एज ए फूड यूज करते हैं प्लांट्स का और एनिमल्स का ठीक है तो वो हम आगे पढ़ेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड ठीक है ये कहता है कि प्लांट जो होता है वो एक सोर्स है हमारे खाने का विच पार्ट ऑफ प्लांट बट लेकिन कौन सा पार्ट देखो क्वेश्चन मार्क आ गया ना तो कह रहे हैं कौन सा पार्ट तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन गया फ्रेंड्स से कि विच पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज एज ए फूड कि प्लांट का कौन सा पार्ट फूड के रूप में यूज किया जाता है खाने के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है ठीक है तो ये कह रहे हैं वी इट मैनी लिफी वेजिटेबल्स वी इट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स ठीक है सम रूट्स समटाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर ये कह रहा है कि हम बहुत सी लीफी वेजिटेबल्स लीफी वेजिटेबल्स यानी कि पत्तेदार सब्जियां खाते हैं वी इट फ्रूट्स ऑफ सम टाइम सम प्लांट्स हम कहते हैं कि हम कुछ पौधों के फ्रूट्स भी खाते हैं समटाइम रूट्स कुछ टाइम जड़े का भी यूज करते हैं खाने के लिए और समटाइम स्टेम्स ठीक है अगर मैं आपको बताऊँ तो लीफी वेजिटेबल्स में जैसे कि स्पेनिच आ गया ठीक है और इसी तरह फ्रूट्स में बनाना एप्पल ये आ गए ठीक है फ्लावर का अगर बात करूँ तो जैसे कोली फ्लावर पत्ता गोभी वगैरह ये होगी ठीक है और स्टेम की बात करें तो स्टेम में क्या आ जाता है जैसे कि बनाना है बनाना के हम फ्लावर का भी यूज़ करते हैं ठीक है बनाना के हम फ्रूट्स का भी यूज़ करते हैं बनाने में स्टेम का भी यूज़ किया जाता है तो इस तरह से हम लगभग हर पार्ट्स का एज ए फूड यूज़ करते हैं तो आंसर ये दे सकते हैं हम जो हमारा क्वेश्चन था कि विच पार्ट ऑफ इज फूड प्लांट इज़ यूज एज ए फूड तो उसका आंसर ये दे सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज एज ए फूड ठीक है लिफ फ्लावर फ्रूट्स स्टेम एंड रूट्स और सबके एक दो एग्जाम्पल दे सकते हैं क्लियर तो ये कह रहे हैं कि पहली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम फ्रॉम सोर्स अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स ये कह रहा है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है हमारे उसके अलावा भी क्या कोई सोर्स हो सकता है फूड का बिल्कुल हो सकता है जैसे कि फंजाई वगैरह है ठीक है जैसे कि मशरूम वगैरह हम देखती है वो ना तो हमें प्लांट से मिलती है ना वो एनिमल से मिलती है ठीक है तो इस तरह से बहुत से ऐसे और भी सोर्स हैं जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते ठीक है तो नेक्स्ट चलते हैं ये कह रहे हैं यू एवर इटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड ये कह रहा है कि क्या आपने कभी पम्पकिन फ्लावर खाया है यदि नहीं खाया है तो इसे आप राइस या इस माने चावल के पेस्ट में डीप करके फ्राई कीजिए और खाने का मजा लीजिए बहुत ही टेस्टी डिश तैयार होगी ठीक है अब ये क्या कह रहा है सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स देखो यहाँ से हमने देखा था कि प्लांट्स के एडिबल पार्ट्स हैं ठीक है लगभग हर पार्ट्स का हम ऐसे फूड यूज करें बट ये कह रहा है कि सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं ठीक है जैसे कि आगे ये क्या कह रहा है सीड्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल सॉरी मस्टर्ड प्लांट ये कह रहा है कि मस्टर्ड प्लांट्स की सीड्स गिव जस्ट ऑयल वो हमें ऑयल देती है सरसों यानी कि मस्टर्ड मीन सरसों सरसों का जो तेल होता है वह कहाँ से मिलता है हमें वो मिलता है सरसों के बीज से यानी कि मस्टर्ड सीड से ठीक है और मस्टर्ड का जो पौधा होता है जो प्लांट्स होता है उसकी जो लीव्स होती हैं वो एज ए वेजिटेबल यूज की जाती हैं तो यानी कि एक ही प्लांट्स के दो पार्ट्स हम एज ए फूड यूज कर रहे हैं सेम टाइम है ना तो इसका मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि विच प्लांट ठीक है इन विच फ्रॉम विच प्लांट वी यूज टू और मोर देन टू पार्ट्स ऑफ फूड ठीक है ऑफ विच प्लांट किस प्लांट के टू और मोर देन टू पार्ट्स वी यूज एज ए फूड दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स हम फूड के रूप में यूज करते हैं ठीक है तो वहाँ पे आप बहुत कुछ से प्लांट्स हो सकते हैं जिनके नाम दे सकते हो जैसे कि मैंने इसके अलावा मस्टर्ड के अलावा एक बनता था आपको बनाना बनाना में हम फ्लावर भी यूज करते हैं फ्रूट भी यूज करते हैं स्टेम भी यूज करते हैं ठीक है तो इस तरह से बहुत से प्लांट हो सकते हैं कि आगे ये कह भी रहा है कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट देट आर यूज एज फूड ये कह रहा है कि बहुत से पार्ट्स बनाना के जो यूज किए जाते हैं उनके बारे में सोचिए सोचना क्या होता है सोच के लिख दीजिए थिंक ऑफ मोर एग्जांपल वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड ये कह रहा है कि और भी ऐसे बहुत कुछ एग्जांपल दीजिए ठीक है तो यहाँ पे ये हो सकते 
क्वेश्चन यही है कि गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स ऑफ विच टू और मोर देन टू पार्ट्स आर यूज एज ए फूड कि भाई उन एग्जाम्पल उन प्लांट्स के एग्जाम्पल दीजिए जिनके आप दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स यूज करते हैं ठीक है तो वो एग्जाम्पल्स आपके हो सकते हैं तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए मैं साथ साथ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्वेश्चन साथ साथ कवर हो रहे हैं लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा था वो क्या किया था वो लास्ट में क्वेश्चन दिए थे तो उससे थोड़ा वीडियो लॉन्ग बन गया था लेकिन इस पर मैं साथ साथ स्क्रीन दे रहा हूँ तो आप यहाँ से क्वेश्चन कवर कर सकते हैं ठीक है इसके बाद एक एक्टिविटी एक्टिविटी फोर ठीक है एक्टिविटी फोर में क्या कहा गया है फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल वन पॉइंट थ्री चूज दिज आइटम्स एंड हुज इन्ग्रीडियंट्स आर ओपटेड फ्रॉम प्लांट्स विच पार्ट ऑफ प्लांट आइडेंटिफाई दिज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल फोर ये कह रहा है कि वन पॉइंट थ्री में हमने एक टेबल बनाई थी उस टेबल से आप कुछ आइटम उठाइए ठीक है और उन आइटम्स के इन्ग्रीडियंट्स लिखिए और फिर वो इन्ग्रीडियंट्स कौन से पार्ट से मिलते हैं प्लांट्स के वो लिखना जैसे कि मान लीजिए ब्रिंजल करी है ठीक है ब्रिंजल करी में ब्रिंजल होगा चिली ठीक है एज स्पाइस ऑयल होगा तो ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये तो होगी इसके इंग्रेडिएंट अब ब्रिंजल जो है वो ब्रिंजल फ्रूट है ठीक है फ्रूट से मिलता है फ्रूट पार्ट्स चिली जो है वो भी फ्रूट पार्ट हो गया ऑयल है वो सीड से मिलता है ठीक है इसी तरह आप राइस ले सकते हैं ठीक है राइस हमने लिया था राइस में क्या था राइस और वोटर अब राइस में क्या था राइस मीन्स ग्रेन और वो राइस कहाँ से मिला था हमें बताइए सीड से मिला था ठीक है इसी तरह आटा जो है रोटी बनाते हो उसमें भी आटा कहाँ से मिलता है वीट वीट मीन्स सीड्स तो इस तरह से आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये एक्टिविटीज़ बिल्कुल मत मिस कीजिए करिए क्योंकि एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और बहुत सी नॉलेज हमें इनसे मिल सकती है तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि अलग अलग पार्ट्स यानी कि अलग अलग पार्ट्स यूज करते हैं हम ठीक है किसी भी प्लांट के फूड के रूप में बट आपको एक बात ध्यान देनी है फ्रेंड्स कि अलग अलग पार्ट्स यूज़ करते हैं लेकिन आप उनका चेक करने के लिए किसी भी प्लांट्स को टेस्ट नहीं करेंगे जैसे कि यहाँ पे क्या गया डो नॉट ट्राई टू टेस्ट अन नोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस कि किसी प्लांट्स को देख करके और उसे टेस्ट करके ये मत आप पता लगाने की कोशिश कीजिए कि वो एडिबल है या नहीं क्योंकि समटाइम कुछ प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस भी हो सकते हैं ठीक है तो ये एक्टिविटी फाइव है फाइव एक्टिविटी में क्या कहा गया है इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है फ्रेंड्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ध्यान से देखिए इसमें कहा गया टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना ये कह रहा है मूंग या चने के कुछ सूखे बीज लीजिए ठीक है ड्राई सीड्स लीजिए एंड पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लिव दिस असाइड फॉर ए डे और उस में से कुछ क्वान्टिटी जो मूँग या चने के आप बीज लें उनमें से कुछ क्वान्टिटी आप किसी पानी से फिल्ड कंटेनर में डाल दीजिए और पूरे दिन के लिए रख दीजिए नेक्स्ट डे ड्रेन दी वाटर कंप्लीटली एंड लिव दिस सीड्स इन द वेसन और ये कहता है कि अगले दिन आपको क्या करना है उसमें से पूरा का पूरा वाटर खाली कर देना है ठीक है कंप्लीटली और उन बीज को वेसल में छोड़ देना है लेकिन कैसे छोड़ना है रैप दैम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड और उन्हें गीले कपड़े में रैप कर देना यानी कि लपेट देना और फिर एक दिन के लिए छोड़ देना है डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड आप कोई चीज़ कुछ चेंज उसमें ऑब्जर्व करेंगे तो फ्रेंड्स आपने भी कभी देखा होगा घर वगैरह में अगर किसी चने वगैरह को अगर हम भिगो देते हैं एक या दो दिन के लिए तो उसमें से इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद एक स्ट्रक्चर सा निकलने लगता है ठीक है मींस हम उसे कह देते हैं कई बार कि अंकुरित तो हो जाते हैं यानी कि सप्राउटेड तो वो सप्राउटेड हो जाते हैं ठीक है यानी जर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है उसमें से एक पौधा निकलने की स्टार्टिंग होने लग जाती है तो यही चेंज आप इस एक्टिविटी में देखेंगे यदि फ्रेंड्स आपने अभी तक ऐसा कोई चेंज नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार इस एक्टिविटी को जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल जो हमारी एक्टिविटी है ठीक है तो ये कह रहा है कि ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ सीड्स ये कह रहा है कि उस सीड्स में से एक स्मॉल छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर आपको निकलता हुआ दिखाई देगा इफ़ सो यदि यस ऐसा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है सीड्स हैव सप्राउटेड जो सीड्स हैं वो स्प्राउटेड हो चुके हैं यानी कि अंकुरित हो चुके हैं इफ़ नोट यदि नहीं तो वॉश दी सीड्स इन वाटर ड्रेन एंड द वाटर एंड लिव दैम एसाइड फॉर अनदर और अगर ये ऐसा नहीं होता है तो उन्हें फिर से पानी में धोइए और एक दिन के लिए और छोड़ दीजिए फिर से उसे कवर्ड कर दीजिए किसी गीले कपड़े से तो नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो नेक्स्ट डे उसमें से स्प्राउट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है अब ये कह रहे हैं कि आफ्टर वॉशिंग दिज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन इट दैम और इन्हें धोने के बाद आप खा भी सकते हैं ठीक है इनमें आप इन्हें उबाल करो कुछ स्पाइसिस यानी कि मसाले वगैरह मिला के
तो फ्रेंड्स यहाँ से इस एक्टिविटी में से आपको क्या पता चला है कि जब हम किसी सीड्स को पानी में भिगो देते हैं ठीक है उसे पानी में रख देते हैं कुछ टाइम के लिए तो उसमें से एक स्प्राउट निकलना स्टार्ट हो जाता है तो फर्स्ट तो क्वेश्चन यही बनता है व्हाट इज़ द स्प्राउट या जर्मिनेशन भी कह देते हैं तो ये क्या होता है फ्रेंड्स इसका आंसर ये है स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा द प्रोसेस ऑफ ग्रो अप इन न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड्स किसी सीड से न्यू प्लांट ग्रो होना क्या कहलाता है जर्मिनेशन तो ये सीड था इसमें से न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है तो ये क्या हो गया जर्मिनेशन हो गया ठीक है इतना हो गया अब इसके बाद देखो फ्रेंड्स एक वोटर वोटर जरूरी नहीं है अगर जर्मिनेशन किसी भी सीड का हमें कराना है तो उसके लिए वोटर तो जरूरी वोटर का मीन्स वोटर नहीं कह सकते हम कह सकते हैं मॉइस्चर यानी कि नमी जरूरी है ठीक है और उसके अलावा हमें क्या जरूरी है सनलाइट जरूरी है ठीक है और उसके अलावा हमें गुड क्वालिटी ऑफ सीड जरूरी है ठीक है वॉर्मथ जरूरी है यानी कि गर्मी जरूरी है तो ये सारी की सारी चीज़ें जरूरी हैं जैसे कि यहाँ पे भी दिखा दे रहे हैं मूंग के अलावा अब चना लेते हैं तो चने में से भी ऐसे स्प्राउट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन और एक्टिविटी है ठीक है तो यहाँ पर कहा क्या गया है फ्रेंड्स ये कहा गया है कि भाई किसी सीड्स को अब जब हम भिगो देते हैं और सारी कंडीशंस उसके फेवर में हो तो उसमें से एक प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाता है तो यहीं से प्लांट के स्टार्टिंग होती है कि किसी बीज से एक स्प्राउट निकलता है फिर उस स्प्राउट में सारे पोस्ट मतलब उससे सभी के सभी जो चाहिए हैं पोषक वो मिलते हैं तो वो धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है और एक अच्छे खासे बड़े प्लांट और का रूप ले लेता है ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम ये करते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा बच गया वो हम अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि अभी ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनना चाहिए ठीक है तो फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन साथ साथ हो चुके हैं आप उन्हें देख के कवर कर सकते हैं और अपने नोटबुक में भी आप उसे लिख सकते हैं अगर चाहे तो और चाहे क्या फ्रेंड्स आपको लिखना ही चाहिए क्योंकि बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद आपके स्कूल में भी यही करवाए जाते होंगे आपको तो फ्रेंड्स विश यू ऑल द बेस्ट थैंक्स वेरी मच टू वॉच आवर वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में